ഏഷ്യൻസ് പ്രവാസ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പണമൊഴുക്ക് നൈമിഷികമായ ഒരു സ്വപ്നമാണ് അതേത് നിമിഷവും പൊലിഞ്ഞേക്കാം വിദേശത്ത് നിന്ന് അവർ അയക്കുന്ന സമ്പാദ്യം കരുതലോടെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാനും സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെലവാക്കാനും ഓരോ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിലെ യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസ ലോകം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഹരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇതിൻ്റെ പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്നു പ്രശസ്ത കവി മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയ്ക്ക് ആദ്യ പ്രതി നൽകിക്കൊണ്ട് മന്ത്രി പി കെ ഗുരുദാസനാണ് ശ്രുതിലയം കവിതകളുടെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് കുവൈറ്റടക്കമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അറുന്നൂറിൽ പരം സാഹിത്യ പ്രേമികളാണ് ശ്രുതിലയത്തിൽ ഒത്തുകൂടുന്നത് ശ്രുതിലയത്തിന്റെ കുവൈറ്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയ ആലോചനാ യോഗത്തിൽ കുവൈറ്റിൽ ശ്രുതിലയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഗോപി വെട്ടിക്കാട് അറിയിച്ചു രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗദി മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയും ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സും ഇന്നലെ ധാരണയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ജോലി സ്ഥലത്ത് തൊഴിലാളികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നതും അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതും നിർത്തലാക്കുക എന്നതാണ് ധാരണയുടെ ലക്ഷ്യം സൗദി മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അൽ ഖഹ്താനിയും റിയാദ് ചേംബർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അദ്ലമും രേഖയിൽ ഒപ്പിട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയെയോ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ അധികൃതരെയോ ഉടനെ അറിയിക്കണമെന്ന് രാജ്യത്തെ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓഫീസുകളോട്ട് ഡോക്ടർ മുൽഫിഹ് ആവശ്യപ്പെട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം സമയത്തിന് നൽകാതിരിക്കുക അഭിമാനക്ഷതം വരുത്തുന്നതോ അന്തസ്സിന് നിരക്കാത്തതോ ആയ രീതിയിൽ പെരുമാറുക എന്നിവ അവകാശ ലംഘനമായി കാണും തൊഴിൽ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതനുസരിച്ചുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഇരു കക്ഷികളും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന ഇടപെടും എന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നാലര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിദേശത്തേക്ക് പോയ പാലക്കാട് സ്വദേശി അപ്പുണ്യെ തേടിയാണ് ഭാര്യ ബിന്ദു ഇന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് മുൻപ് അമേരിക്കൻ ഷിപ്പിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ജോലി ചെയ്ത പരിചയം കൂടിയുണ്ട് അപ്പുണ്ണിക്ക് ബിന്ദുവിന് എന്താണ് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം വിദേശത്ത് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് എവിടേക്ക് പോയി അറിയില്ല വിദേശത്ത് പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മെയ്യില് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ മുപ്പതിനാം തീയതി ഞാനാണ് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടത് അന്നേരം അയാളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ കണ്ടു അതർ കൺട്രീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ സീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അത് മാത്രം കാണിച്ചു തന്നു കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിലാണ് അവസാനമായി കൊണ്ടുവിട്ടത് അന്ന് അയാള് പറഞ്ഞു അമേരിക്കയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദുബായിൽ പോയത് ദുബായിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മെയ് ഇതിൽ ആദ്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂൺ മുപ്പാം തീയതി പോയല്ലോ അത് എവിടെയാ പോയി അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് കോഴിക്കോട് പോയി കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് അത് മെയ് ജൂൺ ജൂൺ മുപ്പത് ജൂൺ മുപ്പത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ വീണ്ടും വന്നു ശേഷം <laughs> 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 അത് നമ്മളൊരു ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ബ്രോക്കർ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അടുത്തൊരു ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ മാരീഡ് നടന്നതാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലില്ല അവരുടെ ഒരു ചെറിയമ്മ നമ്മളുടെ വീട്ടിനടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് മുഖാന്തരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കല്യാണ ആലോചിച്ചത് വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു 
ലോകത്തിന്റെ അങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വഭാവം വീട്ടില് അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാരോടും നല്ല രീതിക്കാ പെരുമാറുക പക്ഷെ ആള് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആരെയും വിളി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ വിളിക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് യാതൊരു വിവരം ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും വിവരം ഇല്ല എന്നാണ് അവര് പറയണത് അറിയില്ല അത് വരുന്നാണ് അവര് പറയണത് അവര് രണ്ടും മൂന്നും വർഷം കഴിയുമ്പോ എവിടുന്നെങ്കിലും വരും ആ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവും നല്ല സമ്പാദ്യത്തിലായിരുന്നു വരിക പക്ഷെ ഇപ്പൊ മോന് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം വരുമ്പോ സമ്പാദ്യൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വെറുതെ ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലോണം നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും സങ്കടങ്ങളൊന്നും പറയില്ല ഒന്നും പറയ എന്നോട് പോലും പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ള അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷം മാരീഡ് ആയിട്ടും നമ്മള് നിങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റവും നല്ല രീതിക്കായിരുന്നു ഈ വിളിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആളുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തരാതെയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും വാങ്ങിച്ചു പൈസ ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അറിയിക്കായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ പോയതാണ് യാതൊരു വിവരം ഇല്ല ഇപ്പൊ മോൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അഞ്ചു വർഷം എനിക്ക് തോന്നണം എന്താ വെച്ചാല് ഇയാള് വരും ഇയാള് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും നമുക്കൊന്നുമില്ല കാരണം ഇയാളുടെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇയാള് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരാളാണ് കാരണം ഇയാള് പോയാൽ ഫോൺ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ നിങ്ങളോട് മിണ്ടാതെ പോകുന്നു ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അയാൾ മുമ്പ് വീട്ടിലും പോയി ഉണ്ടാവുക വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ഉണ്ടാവുക മിണ്ടാതെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ അയാളുടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതും ഉണ്ടായില്ല അയാൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് മിണ്ടാതെ ചിലപ്പോ പോകുമ്പോഴുള്ള വിഷമത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിരിക്കും അയാൾ മിണ്ടാതെ പോകുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ നിങ്ങളെയും കുട്ടിയെ ഇട്ട് പോയി നിങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സങ്കടം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ട ചൊറ്റ അല്ല അതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കടവും ഓരോ സിറ്റുവേഷനും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയതാണോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു കാരണം ഇയാളുടെ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കാരണം ഈ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പോവുകയും വരികയും ഉണ്ടാതിരിക്കുകയും അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും പൈസയായിട്ട് വരികയും പൈസ ഇല്ലാതെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസവും നിങ്ങൾ വന്നിട്ടും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ആണത് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഇയാൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇയാൾ ലണ്ടനിൽ പോകുന്നു അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോകുന്നു അപ്പൊ അയാൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം എല്ലാ ഭാഷ അറിയാം മൂന്നോ നാലഞ്ചോ ഭാഷ അറിയാതെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കും അദ്ദേഹം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഭാഷ നൈപുണ്യമുള്ള ഒരാൾ ജോലി അറിയുന്ന ഒരാൾ പല കുറിച്ച് നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കുട്ടി വലുതാവുന്ന ഇദ്ദേഹം വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരും പക്ഷെ എന്തായാലും സംഗതി വിഷമം തന്നെ കാരണം അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഒരു വിവരം ഇല്ല അറിയില്ല മോനെ പഠിപ്പിക്കണം വേറെ സ്ഥലത്ത് വേറെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊന്നും അനുഭവിച്ച ആളെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി ഒന്നും വേണ്ട ആളെ വന്നാൽ മതി അങ്ങനത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തെയാളെ പേര് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏ നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് എല്ലാവരോടും കൂടിയിട്ട് ആ പുണിയെ എവിടെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു നിശ്ചയമില്ല അത് ആ പുണിക്ക് തന്നെ അറ
അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെ ഏത് പ്രവാസി സമൂഹത്തിനോടാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ലണ്ടനിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേറെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലായിരിക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആകാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പുണ്ണി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വിപുലമായ ലോകപരിചയമുള്ള ആൾ വിപുലമായ ഭാഷാപരിചയമുള്ള ആൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പുണ്ണി അപ്പുണ്ണി ഇത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കടമയാണ് അല്ല ഒരു രീതിയാണിത് കാരണം വീട്ടിൽ മിണ്ടാതെ പറയുക പോവുക ദീർഘകാലം നിൽക്കുക കുറച്ച് കാശായിട്ട് വരിക ഇത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബിന്ദുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഇത് സാധാരണയായിട്ടുള്ള സംഭവമാകും അപ്പുണ്ണിയുടെ അപ്പോൾ അവർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടിയായി കുട്ടി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ അച്ഛനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ബിന്ദുവിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവലാതി കൂടി തുടങ്ങി കാണാതായപ്പോൾ അപ്പോൾ ബിന്ദുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമായി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പുണ്ണി ഇത് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുണ്ണിയെ ആരെങ്കിലും കാണുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസലോകം പ്രവർത്തകർ പ്രവാസലോകം പ്രേക്ഷകർ അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുണ്ണിയുടെ കുടുംബത്തെ ബന്ധപ്പെടണം അപ്പുണ്ണി തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി അറിയാൻ ഇടവരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും അടിയന്തരമായിട്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ടെലഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് വേഗം നാട് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം കുടുംബമൊക്കെയായ ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ കുറച്ച് ഉപേക്ഷിക്കൽ അപ്പുണ്ണി പഴയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്കൊന്നും ഏ കുടുംബം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കുറേയും കൂടി പോസിറ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതും അവരുടെ അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ ചക്രം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അത് അപ്പുണ്ണിയും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഏ ബിന്ദുവിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് അപ്പുണ്ണി ഇതിന് ബാധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ ആ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുണ്ണിക്ക് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പുണ്ണി കഴിയുന്നത് ഉപയോഗം കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടണം കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അവർക്ക് ആശ്വാസമാകണം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമേ ബിന്ദുവിന് പറയാനുള്ളൂ കുടുംബത്തിന് പറയാനുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കഴിയുന്നതും വേഗം തിരിച്ചു വരണം അപ്പുണ്ണിയെ കാണുന്നവരും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കോഴിക്കോട് കല്ലാച്ചി സ്വദേശി മുനീറിനെ തേടിയാണ് ഭാര്യ നജീറ നജീറയുടെ കുട്ടികളും ഇന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അകന്നിരിക്കുകയാണ് മുനീർ എന്നാണ് നജീറയുടെ പരാതി കൂടുതൽ എന്താണ് ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ആകെ എത്ര വർഷമായി പോയിട്ട് പിന്നെ പോയി രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിക്കൂല വീട്ടിൽ നിക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ദിവസാ നിക്കും പിന്നെ പോകുന്ന കുറെ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പോയി ഞാനൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഒന്നും അറിയാതായി പിന്നെ അവിടുന്ന് തന്നെ ഒരേല് വരും പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം വീട്ടിൽ വരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പോകും ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ തന്നെ പൈസ അയക്കുവല വിളിക്കുവല വരുമ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുതരുവല പിന്നെ ആടെ വരും പോകുന്നതും എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളു പക്ഷെ ആടെ എന്തോ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തെല്ലാം ഒരു വേണ്ടാത്തൊരു ജോലികൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് വന്ന് ഒന്ന് എന്റെ തല സ്വഭാപ്പ മരിച്ചപ്പോ ഒന്നും വന്നില്ല പതിനാറാം ദിവസം വന്നേരെ പിന്നെ അന്ന് മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പോകും സ്വന്തം ഇവിടെയാ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഞാൻ കേസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കേസ് മേലെല്ലാം വിധിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വാപ്പയെ ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പ ചെയ്തവരെ ഞാൻ എന്നെ മക്കളെ നോക്കല് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചവന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചേ അമ്മയും കൂടി എനിക്ക് ബാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേ
പുനീറ് ഇപ്പോ അടുത്തെങ്ങനെ വന്നിരുന്നു വല്ലോ അറിയോ നാട്ടില് നമ്മളുടെ വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നറിയുമ്പോ അവളുടെ ചെന്ന് നോക്കാൻ പോകുമ്പോ അവൻ കയറി കളിയാ ഗൾഫിലേക്ക് തന്നെ കയറി കളിയാ ചെല്ലുമ്പോ കുടുംബകോടതിയിലാണോ അതോ വനിതാ കമ്മീഷനിലാണോ കുടുംബകോടതിയിലും കല്ലാച്ചിമില്ല ഇല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിധിയായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആള് വരണ്ടോന്നും തരുവല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പ്രവാസ ലോകം എന്താ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരുക എനിക്ക് വിദ്യാരം തന്നിട്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരുക എനിക്ക് ഒരു വീട് തന്നെങ്കിൽ വീടില്ല ഇവരെ നോക്കാനൊന്നും നോക്കാനില്ല പിന്നെ എന്റെ വാപ്പ സുഖമില്ല വേറൊരാളെനിക്കില്ല നോക്കാത്തോണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്ന കേട്ട ഓളെ ഓളെ മോളെ അങ്ങ് ഗൾഫ് കൂട്ടി ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഓളെ അടുത്ത് തന്നെയാ ഇവളെ മോളെ അങ്ങ് കൂട്ടി ഗൾഫിലേക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് യോജിക്കുന്ന വർഷം ഇതുണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ള ചില ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ന്യായമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ നമ്മളൊരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയോട്ടെ മസ്കറ്റിലെ പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകരോടും അതുപോലെ തന്നെ മുനീറിനോടും കൂടിയിട്ടാണ് കഥ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും നജീറ തന്റെ ജീവിതകഥ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തിയതായിരുന്നു ഏത് പരിരക്ഷയിലാണ് ഏത് സാമൂഹ്യ നിയമ പരിരക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നജീറാനെ മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ മുനീറിനെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാനതിലിപ്പോൾ മുനീറിനെ വിസ്തരിക്കാനോ അതാക്കാനോ ഒന്നും ഞാൻ തയ്യാറില്ല ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് വിവാഹമോചനം വേണം അത് നമുക്കാർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ മുനീറെ പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകർ പറയാം പ്രേക്ഷകർ പറയാം ഈ സ്ത്രീയുടെ അഭ്യർത്ഥന അവർക്ക് ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പായാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വിവാഹമോചനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് പ്രകാരം അവർ ചോദിക്കുന്നത് ന്യായമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ മുനീർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒളിച്ചു നടക്കലല്ല ഭംഗി ഞാൻ ഇവരെ ഭാഗം അത്ര കേട്ടിട്ട് പറയാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറി പോകാൻ പറ്റുക ഈ സ്ത്രീയുടെ പാത്രം ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇതും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്താവകാശത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം രണ്ടു ഭാഗം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളുടെ സ്ത്രീ ആളുകൾ വാദിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പുരുഷനാണ് എന്നാണ് നമ്മളെ സ്ത്രീ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ വാദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു ഭാഗം സ്ത്രീക്കും ഒരു ഭാഗം രണ്ടു ഭാഗം പുരുഷനും ഒരു ഭാഗം സ്ത്രീക്കും കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ സംവാദങ്ങളിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇസ്ലാം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള പുരുഷന്റെ പക്ഷത്താണ് എന്നാണ് പലരും വാദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് അത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നജീറയ്ക്കല്ല ഈ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മുനീറിന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മതപണ്ഡിതന്മാർ ജുമായത്ത് കമ്മിറ്റികൾ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഒരു സ്ത്രീ സംഘടനകൾ ഒക്കെ പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇതിലിടപെടണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പുതുതായിട്ട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സംഘടനകൾ കേരളത്തിലും പുറത്തുമൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 
ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് അവകാശം കുടുംബസ്വത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്ന പുരുഷൻ ഈ കുടുംബത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നജീറയുടെ കാര്യത്തിലും മുനീറിന് മുനീറിൻ്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് മുനീർ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മുനീറിനുണ്ട് അത് ന്യായാണല്ലോ ഒന്ന് വിവാഹമോചനം കൊടുക്കുക രണ്ട് ഈ മക്കളെ പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കുക അതിലവർ പറയുന്നത് ന്യായമായ സഹായം കൊടുത്ത് അവരെ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ന്യായമായ പരിഹാരം കൊടുക്കുക അവർക്കൊരു ചെറിയ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത്രയും ദി ഡിമാൻഡ്സ് അവർക്കുള്ളൂ മറ്റൊന്നും അവർക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതമായിട്ട് പോയി യാതൊരു പ്രശ്നവും നിങ്ങൾ പോയി അവർക്ക് കുറേ ദുഃഖം ഉണ്ടായി സ്വാഭാവികമാണ് ഏതൊരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ദുഃഖം അത് അപ്പോൾ അവരതിവിടെ കരഞ്ഞ് തീർക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ചെയ്തത് സാധാരണ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ഇവിടെ വന്ന് കരഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മസ്ക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലി ഉണ്ടെന്നറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല അവരിവിടെ വന്നത് ന്യായമായ ഒരു അവകാശം കരളി പോലുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു മാധ്യമ നെറ്റ്വർക്കിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലോ എന്നുള്ള ആശയോടു കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ മുനീർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കേസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമോചിതനാവുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ടോ ആരായിട്ടോ നിങ്ങൾ പുതിയ കണ്ടെത്തിയ ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക അവരെ ന്യായമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നജീർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് അവരുടെ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റികൾ രണ്ട് കൂട്ടരുടെ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റികൾ പൊതുപ്രവർത്തകർ പ്രവാസ ലോകം പ്രേക്ഷകർ ഒക്കെ മസ്ക്കറ്റിലുള്ള പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകർ തീർച്ചയായിട്ടും മുനീറിനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും കാണാതായവരെ തേടിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് പ്രവാസ ലോകം നടത്തുന്നത് ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് കാണാതായവരുടെ ഫോട്ടോ അയക്കുന്ന ആളുടെ വിശദമായ ടെലിഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും സഹിതം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക എഴുതേണ്ട വിലാസം പ്രവാസ ലോകം കൈർലി ടി വി കൈർലി ടവർ പാളയം ട്രിവാൻഡ്രം തേർട്ടി ഫോർ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ട്ലൈൻ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ കേരളം ഇന്ത്യ റഫീഖ് റാവുത്തർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ ടു സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ഷാർജ യു എ ഇ അമാനുള്ള സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ടു സിക്സ് ടു ഡബിൾ നയൻ സെവൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യു കെ അനസുദ്ദീൻ അസീസ് ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ സീറോ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രവാസലോകം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് പ്രവാസി സംഘടനകൾക്ക് വീണ്ടു വിചാരത്തിന് സമയമായി തങ്ങൾ നേരിടുന്ന പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭിന്നിച്ചു നിന്നാൽ പരാജയം ഉറപ്പാണ് ഒത്തൊരുമയോടെ മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസലോകം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്താഴ്ച നമുക്ക്